Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, sobrang excited ako kasi nagpadala yung Altea Korea ng um, Altea Makeup Box and sobrang excited akong gamitin siya. And kung makikita nyo, yung ibang products na pinadala nila na nasa box, suot-suot ko na ngayon sa aking face. So if you want to know how to get this look, just keep on watching. But first, let's open the box first. And uh, tingnan natin kung ano yung mga naman sa loob. So, nabuksan ko na siya. Tinanggal ko na siya sa bubble wrap. And yung una kong nakuha is itong palette na to. And talagang bongga, guys. Pagkabukas ko pa lang nito, sobrang nakuha niya na agad yung attention ko. Kasi tinan nyo naman yung um, color selection. And ito nga pala, guys, is yung eye palette Sunrise Moonrise BCL X Altea Korea. Si BCL yung um, Indonesian star. And siya yung tumulong sa Altea Korea para makreate itong eye palette na ito. So, ito yung mga swatches, guys. And unfortunately, walang name yung mga um, eyeshadow palette. Pero may number sila. So, yan pagkakasunod-sunod nila hanggang number 8. Next one, ito namang Flawless Creamy Concealer na sobrang excited akong gamitin. And meron na tayong shade dito na Honey, Ginger, Vanilla, and Mocha. And ito yung mga swatches niya, guys. And honestly, hindi siya thick. Hindi rin siya ganun ka-liquidy. Tama lang yung consistency niya. And yeah, sobrang excited kong gamitin siya. And then we have Skin Relief Spot Film Gel T3 Leaf Extract Gel to Film Texture. Ito guys, uh, binalagay ito before tayo mag-apply ng makeup to protect our pimple or um, acne marks. And also to treat them. Next, we have Spotlight Eye Glitter. This one reminds me of Stila na parang eye glitter din. So ito nga lang meron siyang slim na applicator. Yung sa Stila parang may doe foot sila na applicator. Pa ideal ilagay sa inyong eyeshadow or pwede kayo mag-create ng line or wing eyeliner with this one. Last but not the least, we have watercolor cream tint. And yung mga shade niya guys is strawberry cream, plum cream, peach cream, and maroon cream. And ito guys, kung makikita niyo yung mga swatches nila, very fresh lang and parang pang mga teenager. Tapos trinay ko siyang tanggalin ng tissue with um, oil. Sobrang hirap niyang tanggalin guys. Kaya, kaya for sure magugustuhan niyo to lalo na kung hindi kayo masyadong mahilig mag um, retouch ng inyong lipstick or lip tint. Okay guys, let's start. So nakapag-moisturize na ako ng aking face off cam. And ang ating next step is we're going to put this Skin Relief Spot Film Gel T3 Lift Extract Gel to Film Texture from Altea Korea. So, nilalagay natin siya, guys. Um, parang magkaroon ng protective layer underneath makeup. Parang maliit na dot lang. Makakoveran niya na yung mga acne marks mo. And sobrang ano niya, um, thick ng consistency niya. So, maglalagay lang ako ng foundation of Camel. I'll be right back. Now that I already laid down my foundation, mag-move on naman tayo sa concealer and ilalagay ko si um, Ginger from Altea Korea din dun sa ating um, Altea Makeup Box. And since napansin ko na lighter siya for my liking, uh, mag-a-add tayo ng another concealer. This is in the shade Honey. Para ma-balance out nilang yung sobrang pagkaputik kay skin. There you go. Kasi kung ito naman alone yung gagamitin ko, parang almost kasing shade lang siya ng aking foundation. So, pag-mix natin siya. And then, we're going to blend it using this beauty sponge na nakuha ko rin galing sa Altea Korea na website. By the way guys, lahat ng products na ginagamit ko right now, is my first time using it. Kaya, nagulat ako sa coverage ng um, concealer na to. Mm. And, hindi siya sobrang, ano, parang hindi siya sobrang thick. Hindi rin siya sobrang watery. Tama lang yung consistency niya. And, na-highlight niya talaga, oh. Kita niyo naman. Girl, parang may ano dyan, spotlight. Pero, good thing na nilagyan ko nung um, shade na honey kasi sobrang um, highlighted talaga kapag yung ano lang, ginger. Nagulat ako sa coverage guys. Pwede ko tong um, compare sa NYX na HD photogenic na concealer. Ang ganda oh. 
And you wouldn't expect that kind of coverage sa isang Korean brand. Kaya, bongga kayo Altea Korea, bongga. Pag wala ng creasing guys, iset na agad natin siya ng translucent powder. Kahit anong translucent powder will do. Ganito ako guys, before ko i-blend yung isa, um, tinatapos ko muna itong i-blend, tas iset ko agad siya ng translucent powder. Kasi kapag winner ko naman yung kabila, pwede yung mag-creasing na in. Ayaw ko yun. Hapang nag yung ating under eye, we're going to move on with our eyes. And we're going to use this palette. This is Eye Palette Sunrise and Moonrise na palette. Actually, collaborations na ng Altea Korea and yung Indonesian star na si BCL. And yung BCL guys stands for Bunga Citra Lestari. If you don't know about her, check her out sa Google. And siya yung tumulong sa Altea Korea para ma-create itong palette na ito. So, pag minuksan natin siya, ito yung itsura na sa loob. Ayan. Very warm and vibrant mong color. And sobrang magumukha siya maganda sa ating eyes kapag ginamit natin each, alam mo yun, each pan. Ito pwede to guys sa parang evening. And ito pwede to sa morning. Kapansin ko lang dito guys yung mirror. Medyo parang hindi mo siya best friend. Kasi medyo cheap yung itsura niya and parang malabo siya guys. Ganon. Kahit punasan mo, malabo pa rin. Ipaprime muna natin yung ating eyes using this concealer again. This is Honey. Para magkaroon tayo ng ano, um, clean canvas. So for our transition color, I'm going to use this um, brown shade. Uh, well, actually, wala siyang um, name shade. Meron lang siyang number. So number 2. Para sa ating transition color. Ay, yung shade na to guys, very subtle lang siya. Actually, parang hindi mo siya makikita right now sa camera. Pero in person, sobrang subtle lang nung itsura niya. Parang pwede mo siya actually pang set ng ano, ng inyong buong lid. Halimbawa na ano nyo, na nalagyan nyo na ng primer or ng concealer pwedeng direkta ng ito kasi hindi siya masyadong nagsho-show up. So for our next color, gagamitin naman natin itong shade na to. So kuha lang tayo ng ano, right on not sa parang tapered brush. Again, wala siya masyadong show up or pigment. Unless pag tinap-tap mo na, pero pag spinel mo na yung brush, nawawala yung pigment and ang dami nang fall out, guys. Kita niyo ba? Sobrang daming fallout. Tatry kong i-apply siya gamit yung aking fingers. Ooh. Maganda siya guys kapag gamit mo yung inyong fingers. Super love the color guys to be honest. Pero hindi siya masyadong nag-work out for me. Kasi uh, maganda siya kapag nilagay ko or nilay down ko using my fingers. Pero kapag ginamit ko na yung brush para, alam mo yun, i-soften lang yung blending, na wawala, natatanggal. As in, ayan sila lahat, guys. Siguro, I think, in the best technique para kumapit yung pigment sa ganitong klaseng eyeshadow is, hindi mo iset yung concealer. So, dapat pala hindi ko sinet ng um, translucent powder yung aking concealer na nilagay kanina para kumapit talaga yung pigment. Um, I-step up pa natin yan, guys. I-detape natin yan using this shade right here para magkaroon ng depth yung ating eyes. Ayan, so next, ang nilagay naman natin sa center ng ating lid, itong shade right here, number 3. So, mas kakulay siya nito, much lighter lang, parang peachy. And mas, ano siya, glittery. Okay. <laughs> Hindi siya nagsha-show up, guys. Ano na to? Ano nangyayari, Altea? So, sa lower lash line, guys, same color. And gagamit tayo ng packer brush para dumikit na agad talaga yung color. Dun. Gagawin ko lang yung kabilang mata off cam and I'll be right back. So, ayun, guys. Tapos na tayo sa eye makeup ko and sa face makeup ko. Moving on with our lips. And ang napusuan ko sa apat na watercolor cream tint na ito is yung peach cream kasi lakas yung makafresh. So, yun yung try natin right now. So, naglagay lang ako ng brow tint and a little bit of highlight to finish up this look. And ngayon guys, let's talk about naman my thoughts kung ano yung experience ko sa 
performance ng mga products na ginamit ko na ito from Althea Korea. Let's see kung hit or miss ito mga makeup products na ito. Um, first up, itong Skin Relief Spot Film Gel. Actually, okay siya guys and I love the idea na mapaprotektahan yung pimples mo or acne marks mo underneath or beneath makeup. Pero once na-apply mo na siya, tapos nag-rub ka na ng foundation or primer sa face mo, nag-start na siya mag-peel. So, pwede niya ma-ruin yung makeup mo kapag alam yung pinil mo tapos underneath yung bare face mo. Para sa akin, the best siya gamitin alone. Hindi siya, hindi ko ina-advise na gamitin siya before apply makeup. Ito bang skin relief is hit or miss? Ano siya sa gitna, guys? Hindi ko siya masabing hit or miss kasi nga, that okay siya kung gagamitin mo siya alone. Yun, yun yung thought talaga. Yun yung... Jeez, yun yung bottom line. Next is yung Flawless Creamy Concealer naman. This one guys, masabi ko agad na hit ito guys. Sobrang hit nito for me, for my experience. And girl, nakita nyo naman yung application. I love it. Sobrang nagustuhan ko siya guys. Kaya, ma-recommend ko ito sa inyo guys. Kung gusto nyo lang ng hydrating and medium coverage na concealer. Next up, this one naman is Eye Palette Sunrise Moonrise na BCLX Althea Korea. This one, guys, may mga shades na magaganda, ha? Like, ito, yung ginamit natin sa aking eyes. Pero yung the rest na actually, sunatch ko sila, diba? May magagandang swatches, pero kapag was in mo na sa eyes, hindi mo na siya makita. Ito, winwork out ko pa. Like, gumamit ako ng concealer ulit. Tapos hindi ko sinet, saka ko nilagay para mag-pop talaga yung color. Kasi once na ginagun-gunan mo na siya or winigil mo na yung brush, like yung parang um, swiper, nag-fall out lang siya. So, much better na gamitin siya na um, wet yung base mo before mo siyang i-apply. And honestly, sobrang taas ng hopes ko dito kasi sobrang ganda nung mga shades niya. Pero, yun nga, hindi siya na um, apply ng maayos sa eyes mo. Tapos, parang, walang pigment. So, this palette for me is a miss. Second to the last, this one naman is Spotlight Eye Glitter. And, masasabi ko guys, sobrang, ano niya, sobrang parang watery ng consistency niya. Tapos, ang tagal niya mag-dry down. Tapos, yung mga glitters niya, parang medyo chunky. Pero nung nilagay ko na siya sa aking inner corner, nagustuhan ko naman siya. For me, itong spotlight eye glitter, nasa gitna lang din siya ng um, hit or miss. And last but not the least, this one naman is watercolor lip tint. Sobrang nagustuhan ko ito guys. Nagtatagal siya hanggang, hanggang ngayon, dito pa rin yung mga, ano, oh, yung mga residue. Mauubos na yung pagkain nyo, pero yung color ng lips nyo, andun pa rin siya. And sobrang gusto ko yun kasi mag-stay siya longer. By the way guys, pwede itong gamitin sa cheeks for your blush on. Pero hindi ko siya nagamit kasi nakapag-bake na tayo kanina. But this one for me is definitely a hit. So that's it for today's video guys. Let me know in the comment section below what do you think of the products and itong sa look na nagawa ko guys. Before I go, I hope you guys like this video, share this video with your friends, um, click that bell button para ma-update kayo pag mayroon akong bago uploads, and please subscribe to my channel. Until next time guys, bye!